ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ എഫ് ആർ പി ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോക്കിൽ കുടുങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ മൊബൈൽ സംബന്ധമായ ടിപ്സുകളും ട്രിക്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുവാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വരുന്ന ബെൽ ചിഹ്നത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളിടുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടും ലഭ്യമാകും കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പേർ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഒരാളെങ്കിലും വന്ന് എന്നോട് വാട്സപ്പിൽ വന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ ഫോൺ ഈ ഒരു ഫോണാണ് ഫോൺ ഓൺ ആക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ജിമെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡുമാണ് ചോദിക്കുന്നത് എനിക്കത് അറിയത്തില്ല ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഫോൺ റീസെറ്റ് ചെയ്യുകയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോൺ എഫ് ആർ പി ലോക്കിൽ കുടുങ്ങാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എഫ് ആർ പി ലോക്കിങ് കുടുങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പഴയ ജിമെയിൽ ഐ ഡി നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ജിമെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് അറിയത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ പിന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് എഫ് ആർ പി ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ആർ പി ലോക്ക് എല്ലാവരുടെ ഫോണിലും കാണുകയില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറയട്ടെ നമ്മുടെ ലോലിപ്പോപ്പ് വേഷൻ ആൻഡ്രോയിഡ് വേഷൻ ലോലിപ്പോപ്പിന് മുകളിലോട്ടുള്ള വേഷനിൽ മാത്രമാണ് എഫ് ആർ പി ലോക്കിംഗ് സംവിധാനം ഉള്ളത് അത് ഗൂഗിളിൻ്റെ തന്നെയല്ല ഗൂഗിളിൻ്റെ ആൻഡ്രോയിഡ് സോഫ്റ്റ്വെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഗൂഗിളിൻ്റെ ജിമെയിൽ ഐ ഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമ്മുടെ ഫോൺ കളഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് കിട്ടുന്ന വ്യക്തികൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം എഫ് ആർ പി ലോക്കിംഗ് സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് കാരണം കളഞ്ഞു കിട്ടുന്ന വ്യക്തികൾ നമ്മുടെ ഫോൺ റീസെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാം ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ പഴയ വേർഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്നാൽ പുതിയ വേർഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എഫ് ആർ പി ലോക്കിംഗ് ഉള്ള സംവിധാനമുള്ള ഒരു ഫോണാണെങ്കിൽ അവർ ഓപ്പൺ ഏതെങ്കിലും കാരണവശ നമ്മുടെ ഫോൺ റീസെറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഴയ ജിമെയിൽ ഐ ഡി പാസ്വേഡും ഉപയോഗിക്കുന്ന കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് അറിഞ്ഞുകൊടുത്തതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ഫോൺ സേഫ് ആയിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എഫ് ആർ പി ലോക്കിംഗ് സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് എഫ് ആർ പി ലോക്കിംഗ് എന്നും അത് എഫ് ആർ പി ലോക്കിംഗ് വരാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫോണൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസുകൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എഫ് ആർ പി ലോക്കിംഗ് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിങ്ങൾ ഫോൺ റീസെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എഫ് ആർ പി ലോക്കിൽ കുടുങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷോപ്പിൽ കൊടുത്തു തന്നെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മാക്സിമം ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കകത്ത് മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ എഫ് ആർ പി ബൈപ്പാസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ചാർജ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ അതും അരമണിക്കൂറിനകത്ത് വെച്ച് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ എഫ് ആർ പി ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എഫ് ആർ പി ഹൈജാക്കിങ് ടൂൾസുകളൊക്കെ ഹൈജാക്കിങ് ടൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ഒരുപാട് നമുക്ക് ഗൂഗിളും മറ്റുമൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും അത്തരം സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ മൊബൈലുമായി കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എഫ് ആർ പി ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമാകും എന്നാൽ കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ് കാരണം പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമ്മുടെ പോർട്ടിലുണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസോ ലൂസ് കോൺടാക്റ്റോ വയറിലുണ്ടാകുന്ന അതായത് കോഡ് വയറിലുണ്ടാകുന്ന ലൂസ് കോൺടാക്റ്റോ വല്ലതും ഒക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഫയലുകളല്ല നമ്മൾ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും നമ്മുടെ ഫോൺ സ്ഥായി ആയിട്ടുള്ളൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ബൈനറി ബ്ലോക്ക് ആവും വീണ്ടും നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ റീഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാം ചിലപ്പോൾ ഫോൺ തന്നെ ഓൺ ആകാൻ സാധിക്കാത്ത കണ്ടീഷനിൽ ബൂട്ട് ലൂപ്പ് തുടങ്ങിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാം ചിലപ്പോൾ ഫോൺ ശരിയാക്കാൻ പോലും